नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी प्राध्यापक बालाजी मुद्र संचालक मधळे इन्स्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजी श्यामनगर नांदेड आपण नीट संबंधित चर्चा करत होतो आणि नीट संबंधित चर्चा करते वेळेस आपल्याला दिलेले जे अडतीस टॉपिक आहेत त्यापैकी बावीस टॉपिक येता अकरावीचे आणि सोळा टॉपिक येता बारावीचे येता अकरावीच्या बावीस टॉपिकबद्दल आपण बरीचशी चर्चा पूर्वी करणार होतो आणि ती चर्चा करण्याचं ठरवलेलं असते वेळेस आपण युनिट तीन आतापर्यंत कवर केलेले आहेत आज आपला युनिट नंबर चार आहे युनिट नंबर चार किंवा युनिट फोरमध्ये आपण जे काही चर्चा करणार आहोत ती चर्चा आहे प्लांट फिजिओलॉजीशी संबंधित म्हणजेच विद्यार्थी मित्रांनो युनिट फोर हे प्लांट फिजिओलॉजीशी संबंधित आहे त्यामध्ये आपल्याला त्यांनी एकूण पाच टॉपिक दिलेले आहेत ज्यावेळेस आपण पाच टॉपिकचा विचार करतो त्यामध्ये पहिला टॉपिक आहे ट्रान्सपोर्ट इन प्लांट दुसरा टॉपिक आहे मिनरल न्यूट्रिशन तिसरा आहे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स त्यानंतर रेस्पिरेशन इन प्लांट आणि शेवटचा टॉपिक दिला आहे प्लांट ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट ज्यावेळेस ट्रान्सपोर्ट इन प्लांटशी संबंधित आपण चर्चा करतो त्यावेळेस ट्रान्सपोर्ट इन प्लांटमध्ये आपण सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट ती म्हणजेच वनस्पतीमध्ये कुठल्या प्रकारचं ट्रान्सपोर्टेशन चालते त्यामध्ये पॅसिव्ह ट्रान्सपोर्टेशन आहे ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्टेशन आहे त्याचबरोबर वनस्पतीमध्ये ॲपोप्लास्टिक मुवमेंट आहे सिम प्लास्टिक मुवमेंट आहे ह्या दोन्ही प्रकारच्या मुवमेंट त्या ठिकाणी आपण पाहिले आहेत आणि ते आपल्याला एक व्यवस्थित वाचाव्या लागणार आहेत आणि हे क्लासेसमध्ये पण विद्यार्थी मित्रांनो झालेलं आहे त्यामुळे ॲपोप्लास्ट मुवमेंट सिम प्लास्ट मुवमेंट ही काही फारशी अवघड नाही त्याचबरोबर पॅसिव्ह मुवमेंट काय आहे ॲक्टिव्ह मुवमेंट काय आहे हेही आपल्याला पाहावं लागणार आहे ऑस्मोसिस काय आहे हे पाहावं लागणार डिफ्युजन ही प्रोसेस इम्बिबिशन ही प्रोसेस त्या ठिकाणी पाहणं गरजेचं आहे त्यानंतर फॅसिलिटेड डिफ्युजन काय आहे या संबंधी चर्चा करावी लागणार म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो हे पॉईंट्स त्या ठिकाणी अतिशय महत्त्वाचे आहेत या पॉईंटच्या नंतर पुढे आपण ट्रान्सपोर्ट इन प्लांटमध्येच अजून एका महत्त्वाच्या गोष्टीवर चर्चा करतो ती महत्त्वाची गोष्ट म्हणजेच मास फ्लो हायपोथेसिस म्हणजेच ट्रान्सलोकेशन कशाप्रकारे चालते त्याचबरोबर काही छोट्या कन्सेप्ट्स पण दिलेल्या आहेत या टॉपिकमध्ये जसं फॉर एक्झाम्पल ट्रान्सपिरेशनची प्रोसेस आहे स्टोमॅटल ॲक्टिव्हिटी आहे स्टोमॅटामध्ये असणारे गार्ड सेलचं वर्क आहे त्यानंतर स्टोमॅटल फायबर्सचं वर्क आहे त्याचबरोबर स्टोमॅटल अपरेचर काय या गोष्टी आपल्याला माहिती पाहिजे त्यानंतर महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गटेशनसारख्या ॲक्टिव्हिटी वनस्पतीमध्ये कशा प्रकारच्या असतात आणि कशा प्रकारच्या घडतात हेही आपल्याला त्या ठिकाणी पाहावं लागणार आहे विद्यार्थी मित्रांनो ट्रान्सपोर्ट इन प्लांटमध्ये न्युमॅटोफोरसारख्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत न्युमॅटोफोर्सद्वारे होणारं गॅसेस एक्सचेंज आहे हेही लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे त्यानंतर आपल्याला प्लांट वॉटर रिलेशननुसार प्लांट वॉटर रिलेशन हायपोथेसिस काय या गोष्टीबद्दल थोडीशी माहिती असणं गरजेचं आहे आता हा टॉपिक ज्यावेळेस आपण पाहतो त्यावेळेस या टॉपिकमध्ये एवढ्याच पोर्शनमधून प्रश्न होण्याचे चान्सेस जास्त आहेत त्यानंतर पुढचा टॉपिक जो येतो तो आहे मिनरल न्यूट्रिशन हा टॉपिक अतिशय महत्त्वाचा आहे आणि अतिशय महत्त्वाचा असून या टॉपिकमध्ये एकूण सतरा इलिमेंट्सशी संबंधित आपल्याला चर्चा करायची आहे त्यामध्ये सतरा इलिमेंट्सपैकी काही मायक्रो इलिमेंट्स आहेत आणि काही मॅक्रो इलिमेंट्स आहेत जे मायक्रो इलिमेंट्स आहेत ते वनस्पतीमध्ये कमी प्रमाणात लागतात आणि जे मॅक्रो इलिमेंट्स आहेत ते वनस्पतीमध्ये जास्त प्रमाणात लागतात मग विद्यार्थी मित्रांनो ह्या इलिमेंट्सचा अभ्यास करण्यासाठी आपल्याला हायड्रोफोनिकसारख्या टेक्निकचीसुद्धा गरज आहे आणि हायड्रोफोनिकसारखी टेक्निक त्या ठिकाणी वाचणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे त्याचबरोबर हायड्रोफोनिक टेक्निक जी काही केली त्या टेक्निकच्या नंतर आपल्याला पुढचा प्रत्येक जो इलिमेंट आहे एकूण सतरा इलिमेंट्स त्या ठिकाणी दिले आहेत सतराला सतरा इलिमेंट्स जे आहेत त्यांचं वनस्पतीमध्ये फंक्शन काय वनस्पतीमध्ये त्यांची कमतरता झाली त्याच्यानंतर डिफिशियन्सी कशी तयार होते तेही पाहावं लागणार आहे त्यानंतर क्रिटिकल कॉन्सन्ट्रेशन पण आपल्याला पाहावं लागणार आहे क्रिटिकल कॉन्सन्ट्रेशनच्या नंतर आपल्याला त्या ठिकाणी मॉलिक्युलर वेटनुसार किती मॉलिक्युल वनस्पतींना कशाप्रकारे आवश्यक असतात त्याही गोष्टीवर चर्चा करावी लागणार आहे मिनरल न्यूट्रिशन टॉपिकमध्ये अजून महत्त्वाची गोष्ट जी दिलेली आहे ती म्हणजेच नायट्रोजन मेटाबॉलिझम नायट्रोजन मेटाबॉलिझमवर प्रत्येक वेळेस परीक्षेमध्ये एक क्वेश्चन असतो मित्रांनो त्यामध्ये सिम्बायोटिक असोसिएशन आहे बायोलॉजिकल नायट्रोजन फिक्सेशन आहे त्यानंतर इंडस्ट्रियल नायट्रोजन फिक्सेशन आहे अशा वेगवेगळ्या पॉईंट्सवर आपल्याला त्या ठिकाणी भर देणं गरजेचं आहे त्यामध्ये नोडल फॉर्मेशनसारखी कन्सेप्ट आलेली आहे त्यानंतर नोडल फॉर्मेशनसाठी लागणारे एन्झाईम्स आहेत जसं हे लेग हिमोग्लोबिनसारखे त्या ठिकाणी काही पार्टिकल्स आहेत जे की नोडल्समध्ये पिंक कलर प्रोड्यूस करतात त्यानंतर नॉस्टॅक ॲनाबेना यांचंसुद्धा त्या ठिकाणी महत्त्व दिलेलं आहे म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो ह्या सगळ्या गोष्टीवर फोकस करणं अत्यंत आवश्यक आहे त्यानंतर आपण पुढे जाणार आहोत पुढचा टॉपिक जो पुढचा टॉपिक दिलेला आहे अतिशय सोपा आणि याच्यापूर्वी येता दहावीमध्ये आपल्याला चांगल्या प्रकारे तो झालेला सुद्धा आहे त्या टॉपिकचं नाव आहे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट म्हणजेच ज्या वनस्पती आहेत त्या वनस्पतीमध्ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया कशी चालते यामध्ये
जे का मॉलिक्यूल्स है तेज रूपांतर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मे अपन के लिए ग्लुकोज मे के लिए वनस्पति तैयार कशा प्रकार करता है अपने पहाय है ये करना वनस्पति लाइकलिक नॉन साइकलिक दोन प्रकार रिएक्शन कंप्लीट कराव्या लगता साइकलिक फोटोपोस्पोरिशन सॉरी साइकलिक रिएक्शन्स आ नॉन साइकलिक रिएक्शन का अपन जेव विचार अपने फोटोफॉस्पोरिशन की सुधा कन्सेप्ट दिल्ली है मग फोटोसिंथेसि प्रोसेस मे वनस्पति ग्लुकोज कसा तैयार करता तैयार के लिए ग्लुकोज ऐक्चुअली कुछ तैयार होतो मे तो क्लोरोप्लास्ट मे हो का क्लोरोप्लास्ट मे प्रेजेंट आना थाइलाइड्स मे हो का इनर मेम्ब्रेन स्पेस मे हो थाइलाइड्स हा गोषी का बारकाव्या विचार करना गरजे है विद्यार्थी मित्रों फोटोसिंथेसि टॉपिक मे अजु एक महत्वा पॉइंट जो है तो मजे फोटोसिंथेटिक फैक्टर्स ज्यादा अपन अपने भाषे में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्सुद्धा मन तो मैं दोन प्रकार से फैक्टर्स हैं जस कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पिल्ले हैं अपने आनतर अपने इसेन्शियल पिगमेंट्स दिल नॉन इसेन्शियल पिगमेंट्स पिल्ले हैं मग अभी पिगमेंट्स वेस अपने पहावे लगता है पिगमेंट्स मध्यम अपने अभ्यास करावा लगत आते पिगमेंट परीक्षे दृष्टिकोनात महत्वाचार है तमें क्लोरोफिल ए है बी है सी है डी है ई है अभी एकूण पांच प्रकार से क्लोरोफिल है रिएक्शन सेंटर कुनाला मनाए लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कुनाला मनाए लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में पिगमेंट्स को रिएक्शन सेंटर मन वर्क करना क्लोरोफिल ए कशा प्रकार एक साइड होते कशा प्रकार तो एक साइड जार इलेक्ट्रॉन इजेक्शन करते तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट तो प्राइमरी एक्सेप्टर को सेकेंडरी एक्सेप्टर को जास्तीत जास्त लक्ष दे गरजे है ज्यास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते सेल साइकल जस साइकलिक फोटोसिंथेसि नॉन साइकलिक फोटोसिंथेटिक रिएक्शन मेवेस कुछ एन ए डी एच टू तैयार होते कुछ ए टी पी तैयार होते हा गोषी पहान गरजे है कुछ प्रकार के एंजाइम्स क्या वर्क करता कुछ प्रकार के एंजाइम्स की क्या गरज है ही ही क्या लक्षा ठेना अतिशय गरजे है यानर शेवट जो पॉइंट है तो विद्यार्थी मित्रों तो मजे फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन फोटोसिंथेसि फोटोसिंथेसि प्रोसेस परिणाम करने घटक टेम्परेचर है लाइट है कॉन्सनट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड वॉटर कॉन्सनट्रेशन है यह गोषी अत्यंत महत्वाचार है नर अजु एक महत्वा पॉइंट अपना रहा तो मजेच लिमिटिंग फैक्टर्स लॉ जस तला ब्लैकमस लॉ मन तो ब्लैकमस लॉ सुधा तो पहान गरजे है क्या विद्यार्थी मित्रों पूछता टॉपिक यो तो टॉपिक सुधा अतिशय महत्वाचार है हा टॉपिकला ये दावी चांगल प्रकार अपन अभ्यास ले है तो टॉपिक मजेच रेस्पिरेशन इन प्लांट आता रेस्पिरेशन इन प्लांट मधे अपने महत है वनस्पति मे कशा प्रकार से रेस्पिरेशन चलते या रेस्पिरेशन प्रोसेस मे अपने महत है वनस्पति गैसेस एक्सचेंज पता गैसेस एक्सचेंज के नर जी कॉम्प्लेक्स फॉर्म मे तैयार जी एनर्जी होती ती एनर्जी सीम्पल फॉर्म मे कन्वर्ट करता मजेच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कन्वर्ट्स इन टू सीम्पल फॉर्म दैट इज द रेस्पिरेशन मे एक प्रकार की ती रेस्पिरेशन प्रोसेस है मग रेस्पिरेशन प्रोसेस वनस्पति मे पूर्ण होते ती सेल साइटोप्लाजम मे होते कनर मैटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स मे होते मैटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन स्पेस में सुधा होते मग य टॉपिक मे अपन ग्लाइकोलाइसि साइकल क्रेब साइकल ऑक्सिडेटिव फॉस्पोराइलेशन हा गोषी लक्षा ठेण गरजे है ये चांगल प्रकार अभ्यासनासुद्धा गरजे है विद्यार्थी मित्रों एकूण थर्टी एट ए टी पी मॉलिक्यूल तैयार होता थर्टी एट ए टी पी मॉलिक्यूल पैकी नेट गेन कि यूटिलाइज कि होता हा गोषी लक्षा ठेण गरजे है रेस्पिरेटरी क्वांटम अतिशय महत्वाचार है रेस्पिरेटरी क्वांटम पर सुधा वारंवार प्रश्न विचार ले रेस्पिरेटरी क्वांटम अपने कार्बोहाइड्रेट का विचार प्रोटीन का विचार अनेरोबिक रेस्पिरेशन मदला सुधा रेस्पिरेटरी क्वांटम विचार मैं ये रेस्पिरेटरी क्वांटम अपने काड़ता आला पाजे आते संगता आला पाजे ता हा टॉपिक अतिशय महत्वाचार है कनर विद्यार्थी मित्रों अपना शेवट जो टॉपिक है यह यूनिटमला तो टॉपिक क्या प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हा है यमें वनस्पति सा लगना ग्रोथ फैक्टर्स को प्लांट ग्रोथ को प्रकार की आू शकते प्लांट ग्रोथ ही वनस्पति मे आर्थमैटिक रेटने ही चलते आ जोमेट्रिक रेटने सुधा चलते हा दो प्रकार से अपने ग्रोथ कर्व दिल्ली है एक कर्व अपने लिनिअर दी मिला है दुसरा एक्सपोन्शियल ग्रोथ दाखोतो दुस सिग्मॉइड ग्रोथसुद्धा दाखोतो मे एस कर्व पन आप है तला सिग्मॉइड कर्व मन तो अपन हा गोषी अपने तठिका लक्षा ठेण गरजे है कनर विद्यार्थी मित्रों ग्रोथ रेग्युलेटर्स जस ऑक्जीन है जिबर्लिन है साइटोकाइनिन है इथिलीन सारखे तठिका अपने का हॉर्मोन्स दिल्ली हैं यहाँ वनस्पति मे वर्क अपने पहाव लगना है कनर विद्यार्थी मित्रों प्रश्न जे तैयार होता हे प्रश्न अजु इधन समोर पॉइंट पर सुधा होता प्लांट ग्रोथ रेग्युलेटर्स मे अपने वनस्पति मधे सीड डॉर्मसी पहावी लग रही है डॉर्मसी पर सुधा प्रश्न आड डॉर्मसी का ही अपने तठिका पहाव लगन है मजे विद्यार्थी मित्रों यूनिट जे प्रिपरेशन है 
कोणती पॉईंट अतिशय महत्त्वाचे आहेत परीक्षेमध्ये हे आपण अतिशय मर्मिक आणि छोट्याशा एक्सप्लेनेशनमध्ये बघितलेलं आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो याच्यानंतर आपण जो पुढचा युनिट घेणार आहोत तोही अतिशय कमी वेळामध्ये आणि अतिशय छोट्या भाषेमध्ये एक्सप्लेन करणार आहोत तर विद्यार्थी मित्रांनो तुमची रजा घेतो धन्यवाद मी प्राध्यापक बालाजी मुदळ संचालक मुदळ इन्स्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजी शामनगर नांदेड